హాయ్ వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైన్ ఈ రోజు మనతో ఉన్నారు డాక్టర్ శ్రీనాథ్ ఫ్రమ్ డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతి ఈ రోజు టాపిక్ సోరియాసిస్ అలాగే ఎగ్జిమాకి సంబంధించి హోమియోలో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉందో డాక్టర్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం మరి మీరు కూడా డాక్టర్ శ్రీనాథ్ గారితో మాట్లాడి మీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ట్ అవుట్ చేసుకోవాలంటే మీరు కాల్ చేయాల్సిన మా ఫోన్ నెంబర్స్ జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో త్రీ హాయ్ డాక్టర్ గారు వెల్కమ్ టు స్టూడియో డాక్టర్ గారు సోరియాసిస్ ఎక్కువగా ఈ ఈ సీజన్లో ఎక్కువగా ఈ వింటర్ సీజన్లో ఈ ప్రాబ్లం గురించి ఎక్కువగా వింటున్నాం అసలు సోరియాసిస్ అంటే ఏంటి దీని లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయండి రైట్ అండి చర్మ సమస్యల్లో అనేక రకాలుగా చూసినప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జిమా డర్మటైటిస్తో మొదలుకొని సోరియాసిస్ ఇలాంటి లక్షణాలు ఎక్కువగా వేధిస్తూ ఉంటాయి ముఖ్యంగా దురద మంట పగుళ్ళు ఏర్పడము చర్మం పొలుసుల్లాగా రాలడం అనేది ఈ సోరియాసిలో కనిపిస్తుంది వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా ఏ వయసు వారికైనా వచ్చేటువంటి లక్షణాల్లో సోరియాస్ గురించి చెప్పుకోవచ్చు ముందుగా చిన్న లక్షణాలైనటువంటి ఎగ్జిమా డెర్మటైటిస్లు తక్కువ వ్యవధిలో వేధిస్తూ ఉంటాయి అంటే కేవలం నెల రెండు నెలల వ్యవధి వరకు ఉంటాయి ఈ సోరియాసిస్ లాంటి లక్షణాలు దీర్ఘకాలికంగా వేధిస్తూ ఉంటాయి దీర్ఘకాలికంగా అంటే సంవత్సరాల తరబడి సుమారుగా ఐదు పది సంవత్సరాలకు మించి కూడా ఈ సోరియాస్ అనేది వేధించే అవకాశం ఉంటుంది వీటిలో చర్మం పైన చిన్న చిన్నగా మచ్చలు ఏర్పడి అవి పెద్ద ప్యాచెస్గా పెరగడంతో పాటుగా దురద మంట లాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి బాగా ముదిరినప్పుడు పగుళ్ళు ఏర్పడడం కూడా జరుగుతుంది సో ఆ పొలుసుల్ని చర్మం పైన చిన్నగా రబ్ చేసినప్పుడు బ్లీడింగ్ అయ్యేటువంటి అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి ఇది అరచేతులకు పాదాలకు ఒంటి మీద ఏ భాగంలో అయినా అలాగే తల భాగంలో కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో చాలామంది పాదాలకు పగుళ్ళు ఏర్పడుతున్నాయి సాధారణ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్గా భావించి ఏ పెట్రోలియం జెల్లి వ్యాజిలిన్ కానీ కోకోనట్ ఆయిల్ కానీ అప్లై చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఈ లక్షణంతో సఫర్ అయ్యేటువంటి వ్యక్తులకు పాదాల పగుళ్లతో పాటుగా విపరీతంగా నొప్పి మంట దురద లాంటి లక్షణాలు కూడా కనబడుతుంటాయి సో దాన్ని సరైన టైంలో డాక్టర్ని కలిసి చికిత్స తీసుకున్నట్లయితే ఇది పూర్తిగా అదుపులో ఉంటుంది స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఈ సోరియాసిస్ని ఎలా గుర్తించాలని చెప్తారండి రైట్ అండి ఇతర చర్మ సమస్యలకు ఈ సూర్యాస్ సెలక్షన్కి ప్రధానమైన డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ పొలుసుల్లాగా పొట్టులాగా రాలడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది ఎడతెరిపి లేకుండా పది పదిహేను రోజులకు మించి కూడా చర్మం అనేది బాగా పొట్టు రాలడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినట్లయితే బయాప్సీ లాంటి పరీక్షలు కూడా చేస్తారు ఆ పరీక్ష ద్వారా ఇది నిర్ధారం చేసుకోవచ్చు లేదా అనుభవజ్ఞుడైనటువంటి డాక్టర్ ఉన్నట్లయితే ఆ భాగాన్ని వచ్చినటువంటి లొకేషన్ని బట్టి చూసినా కూడా దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి కాలర్ లైన్లో ఉన్నారండి ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అర్జున్ గారు మీ ప్రాబ్లమ్ ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ గారికి సార్ అది నాకు ఆల్రెడీ ఒక వన్ ఇయర్ నుంచి హెడ్ మీద డాండ్రఫ్ లాగా వచ్చింది సార్ ఓకే అయితే నేను అది డాండ్రఫ్ ఏమో అనేసి లైట్ తీసుకున్నాను తర్వాత ఈ మధ్య రీసెంట్లీ నేను నార్మల్ క్లినిక్ వెళ్ళి చూపిస్తే మెడిసిన్ ఇచ్చారు మెడిసిన్ వాడటం జరిగింది ఓకే అది అది మెడిసిన్ వాడినన్ని రోజులే క్లియర్ అవుతుంది తర్వాత నేను కొకట్పల్లి ఆయుర్వేదిక్ సెంటర్కి వెళ్ళాను అలాగే అండి ప్రెసెంట్ వాడుతున్నాను కానీ అది వాళ్ళు సిక్స్ మంత్స్ సెవెన్ మంత్స్ వాడండి అని చెప్తున్నారు ఒక ప్రశ్న అండి డాక్టర్ గారు ఎగ్జామిన్ చేసి దాన్ని డాండ్రఫ్ అన్నారా ఇతర సమస్య ఏమైనా అన్నారా కాల్ స్టోరియాసిస్ సార్ కాల్ స్టోరియాసిస్ రైట్ అండి ఇంకేమైనా అడగదలుచుకున్నారా సార్ నాకు హెడ్ మీద అదే మీరు అన్నది అన్నట్లే పెచ్చులు పెచ్చులుగా రావటం ఓకే మీద రావటం రైట్ అండి అంటే బయటకి వెళ్ళలేకపోతున్నాను ఏది మనం ఏమన్నా బయటకి వెళ్ళాలన్నా కూడా పేస్ అంతా వచ్చేసి తప్పకుండా అండి ఇంకేమైనా అడదలుచుకున్నారా అదే సార్ దానికి అంటే మా డాక్టర్ ఏమన్నారంటే ఒక వన్ ఇయర్ మెడిసిన్ వాడాలి సార్ అంటున్నారు కొన్ని యూట్యూబ్ లో అలా చూస్తే అది లైక్ లాంగ్ ఉంటది సోరియాసిస్ అనేది సోరియాసిస్ కి సంబంధించింది అలాగేనండి దాని గురించి చెప్తాను సో సోరియాసిస్ రిలేటెడ్ కాల్ అయ్యేది మనకు ప్రధానంగా తల భాగంలో దురద ఎక్కువగా ఉండడము పులుసుల్లాగా రాలేటువంటి లక్షణాన్ని స్కాల్ప్ సోరియాస్ అంటారు సాధారణ డాండ్రఫ్లో మనము తలను రబ్ చేసినప్పుడు చిన్నగా డ్రాప్స్ లాగా పొడిలాగా పడుతూ ఉంటుంది పౌడర్ లాగా పడేటువంటి పార్టికల్స్ మాత్రమే కనిపిస్తాయి కానీ స్కాల్ప్ సోరియాసిస్ కండిషన్లో వెంట్రుకలు కాస్త పక్కకు జరిపి చూసినట్లయితే చర్మం అంతా కూడా డ్రై అయిపోవడము ఆ భాగంలో చిన్నగా ప్యాచ్ ఏర్పడినట్లుగా ఉండడము పగుళ్ళు ఏర్పడడం కూడా కనిపిస్తుంది సో అంటే ఈ లేయర్స్ లాగా పొరలుగా లేయర్స్ లాగా చర్మం అనేది రాలడం అనేది స్కాల్ప్ సోరియాస్ లక్షణం అండి ఇకపోతే దీన్ని అశ్రద్ధ చేసినట్లయితే చెవి వెనక భాగానికి అలాగే ఫోర్ హెడ్ భాగానికి తల వెనక భాగం అంటే మెడ భాగంలో కూడా ఇది స్ప్ర
అంటే శరీరంలో తట్టుకునే శక్తి బాగా తగ్గడం వల్ల వచ్చేటువంటి లక్షణం సో మీరు డాక్టర్ గారు ఆయుర్వేదిక్లో ఆరు నెలలని ఏడాది అని అంటున్నారు అంటున్నారు సో అది డ్యూరేషన్ అనేది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కోలాగా వేరీ అవుతుంది కారణాన్ని సరిగ్గా గుర్తించి మందులు వాడితేనే ఇది అదుపులో ఉంటుంది మీరు మంచి డైట్ తీసుకోవడంతో పాటు నిద్ర కరెక్ట్గా ఉంచుకోవడము సపోర్టివ్గా మందులు వాడడం లాంటి చేస్తూ ఉండాలి ఈవెన్ మీరు హోమియోపతి మందులు వాడినా కూడా మీరు డైట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది సక్రమంగా చేసుకుంటూ వాడితేనే ఇది పూర్తిగా అదుపులో ఉంటుంది ఇకపోతే డ్యూరేషన్ అనేది మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంటుంది దానికి అనుగుణంగా హోమియోలో ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి డాక్టర్ గారు మామూలు డాండ్రఫ్కి ఈ సోరియాసిస్ మీరు చెప్పినట్లు జుట్టు నుంచి రాలడం కానీ అది జరుగుతుందని చెప్తున్నారు అసలు ఎలా గుర్తించాలంటారండి దీన్ని రైట్ అండి ఇది వరకు మనం కాలోడితో మాట్లాడుకున్నాం తల భాగంలో దురద ఎక్కువగా ఉంటుంది అనే లక్షణంలో మాత్రమే స్కాల్ప్ సోరియస్ ఉంటుంది సాధారణ డాండ్రఫ్ ఎప్పుడు కూడా దురద ఉండదు మంట దురద పగుళ్ళు ఏది ఉండదు కేవలం తలను రబ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే పౌడర్ లాగా రాలడం కనిపిస్తుంది అది సాధారణ డాండ్రఫ్ సో సహజంగా అసలు ఏం జరుగుతుందంటే సహజంగా చర్మానికి న్యాచురల్గా ఒక ఆయిలీ సెక్రెషన్ శరీరం పైన నూనెలాగా సెక్రెట్ అయ్యేటువంటి పదార్థాన్ని సీబం అంటారు సెవేషియస్ గ్రంథులు చర్మం పై నుంచి ఆ ఆయిలీ సెక్రేషన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంటాయి సో సహజంగానే కొంత స్కిన్కి కొంచెం షైనింగ్ నేచర్ అనేది ఉంటుంది ఇది ఎక్సెస్గా సెక్రేట్ అవ్వడం మూలంగా ఈ సూర్యస్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది సో తల భాగంలో ఎక్కువగా ఈ ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ అనేది చర్మం నుంచి అవ్వడం మూలంగా అది స్కాల్ప్ సూర్యస్కి ఈ దారి తీసే ప్రమాదం ఉంటుంది పిల్లల్లో కూడా చూస్తున్నాం మనం పది సంవత్సరాల్లో పిల్లల్లో కూడా ఈ సమస్యతో బాధపడుతూ మన క్లినిక్కి వస్తూ ఉంటారు సో వచ్చే ముందు స్కిన్ డాక్టర్ని కలవడం కానీ లోషన్స్ కానీ ఆయింట్మెంట్స్ కానీ దీర్ఘకాలికంగా వాడుతూనే ఉంటారు వాడినప్పుడు బాగుందండి మళ్ళీ వాడకపోతే తిరగబెడుతుంది అనేటువంటి లక్షణాలు ఈ స్కాల్ప్ సూర్యస్లో కనబడుతుంటాయి సో పోషకాహార లోపం కూడా ఇందులో కీ రోల్గా చెప్పుకోవచ్చు మనం జింక్ డెఫిషియన్సీ ఉన్నా విటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఉన్నా కూడా ఇది తొందరగా తగ్గదు జనరల్గా ఈ సోరియాసిస్తో బాధపడే వాళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే బెటర్ అంటారు ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలని చెప్తారు రైట్ అండి ఏ రకమైనటువంటి చర్మ సమస్య అయినా కూడా వింటర్ సీజన్లో కానీ వర్షాకాలంలో కానీ పెరిగేటువంటి ప్రమాదం ఉంది సో ఈ సోరియాసిస్ లాంటి కండిషన్లో ప్రధానంగా మనకు అర చేతులు అంటే పామ్స్కి వచ్చేటువంటి సోరియాసిస్ని పామ్మర్ సోరియాస్ అంటారు అలాగే మో చేతులు భుజాలు మెడ వెనక భాగము కడుపు వీపు ఇలా ప్రతి భాగాన్ని కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంది వచ్చినటువంటి లొకేషన్ని దాన్ని బట్టి దాన్ని ప్లేక్ సోరియస్ అని ప్లాంటర్ సోరియస్ అని స్కాల్ప్ సోరియస్ అని పలు రకాలుగా మనం చెప్తూ ఉంటాం దీనికి కేవలం డ్రైనెస్ అనేది తగ్గేందుకు అదుపులో పెట్టుకునే మార్గం స్వతహాగా చేసుకోవాలి లైక్ దానికి పరంగా కోకోనట్ ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవడం కానివ్వండి లేదా వ్యాజిలిన్ అప్లై చేయడం కానీ సో ఇలా న్యాచురల్గా మెడికేటెడ్ కాకుండా కొంచెం లూబ్రికేషన్ ఉండేటువంటి అప్లై చేస్తూ ఉండాలి సో అలా తేమ శరీరం పైన ఉన్నట్లయితే ఇది చాలా వరకు అదుపులో ఉండే మార్గం ఉంటుంది డ్రైనెస్ ఎక్కువగా ఉంటే ఇది మొండిగా మారుతుంది సో అలా మొండిగా మారడం మూలంగా ఇది కాంప్లికేషన్కి కూడా దారి తీయవచ్చు ఇది సుమారుగా పది పదిహేను సంవత్సరాలకు మించి ఉంటే కీళ్ళ వాతానికి కూడా దారి తీసే ప్రమాదం ఉంటుంది కాలర్ లైన్లో ఉన్నారండి ఫ్రమ్ బాపట్ల శ్రీనివాస్ గారు ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ శ్రీనాథ్ ఉన్నారు చెప్పండి సార్ ఓకే ఇది ఎంత కాలంగా ఉందండి సో ఈ దద్దుర్లకి ఇప్పుడు ఏమైనా మందులు వాడుతున్నారా తగ్గట్లేదు ఓకే ఇంకేమైనా అడగదలుచుకున్నారండి రైట్ అండి సో చర్మం పైన దద్దుర్లు రావడము దురద మంట ఇది ఎక్కువగా ఉండేటువంటి లక్షణాన్ని అట్టికేరి అంటారు లేదా దీన్ని హైవ్స్ అని కూడా అంటామండి కొన్ని కారణాలు మాట్లాడుకుందాం సమయం తక్కువగా ఉంది కాబట్టి కొన్ని కారణాలు చెప్పుకుందాం ముఖ్యంగా ఫుడ్ ఎలర్జీస్లో ఈ రకమైనటువంటి లక్షణం కనిపిస్తుంది ఫుడ్ కొన్ని ఐటమ్స్ పడకపోవడం మూలంగా కనిపిస్తుంది ఉదాహరణకు గోంగూర బనానా రోజువారీ యూజ్ చేసేటువంటి కోకోనట్ కానీ దుంప కూరలు కానీ పడకపోవడం వల్ల ఈ రకంగా జరుగుతుంది అలాగే ఆయిల్ ఐటమ్స్ కూడా కొంచెం చేంజ్ అయినా కూడా ఈ చర్మ సమస్య అనేది ప్రధానంగా కనిపిస్తుంది అయితే ఈ శరీరంలో ఏర్పడేటువంటి యాంటీజెన్స్ యాంటీబాడీ రియాక్షన్ మూలంగా కూడా ఇవి కనబడే అవకాశం ఉంటుంది అందుకే డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఫుడ్ ఎలర్జీ బ్లడ్ టెస్ట్ అనేది చేస్తుంటారు అందులో ఏ ఐటమ్స్ అయితే మీకు పడవో అవి టిక్ చేసి డాక్టర్ మీకు ఇస్తారు సో వీటికి కాస్త దూరంగా ఉండండి అని ఇకపోతే మీరు ఏదైతే మాత్రలు వాడుతున్నారో అది కాస్త అదుపులో పెడుతుంది మళ్ళీ తిరిగి పెట్టేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇమ్యూనిటీని బూస్టప్ చేసుకునేటువంటి మందులు మీరు వాడినట్లయితే ఈ సమస్య అనేది శాశ్వతంగా తగ్గుతుంది మీరు హోమియోలో క
తప్పకుండా ఈ సమస్య అనేది అదుపులోకి వస్తుంది ఇక ఎగ్జిమా విషయానికి వస్తే జనరల్ గా స్టార్టింగ్ ఎగ్జిమా సింటమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయండి రైట్ అండి చర్మం పైన నల్లటి మచ్చలు ఏర్పడడము అది దురదగా ఉండడము అలాగే చిన్నగా పొలుసుల్లాగా రాలడం అనే లక్షణాన్ని ఎగ్జిమా లక్షణంగా చెప్పుకోవచ్చు పాదం దగ్గర కావచ్చు మో చేతుల్లో కానివ్వండి బాగా బ్లాకిష్గా మారేటువంటి ప్రమాదం ఈ ఎగ్జిమాలో కనిపిస్తుంది ఇది కొంతమేర ఫ్యామిలీ టెండెన్సీ వంశ పారంపర్యంగా కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఉదాహరణకు ఈరోజు మనం మాట్లాడుతున్న సోరియాసిస్ కూడా చాలా వరకు వంశ పారంపర్యంగా ఉంటుంది ఏ విధంగా అయితే డయాబెటీస్ థైరాయిడ్ బీపీ వంశ పారంపర్యంగా వస్తాయో అలాగే ఈ చర్మ సమస్యలు కూడా వచ్చేటువంటి అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఈ లక్షణం ఉన్నట్లయితే పిల్లల్లో కూడా ఐదు ఆరు సంవత్సరాల వయసు పిల్లల్లో కూడా ఈ లక్షణం కనబడుతుంది ఇకపోతే ఇతర వైద్య విధానాలకు దీనికి తేడా ఏంటంటే ఇతర వైద్య విధానాలలో లక్షణం వచ్చింది కాబట్టి దానికి పైపూత మందులు వాడుతూ తాత్కాలికంగా అదుపులో పెడతారు హోమియోలో ఈ విధంగా ఫ్యామిలీ ట్రైట్ని కూడా గుర్తించి మందులు వాడినట్లయితే చాలా తొందరగా తగ్గేటువంటి అవకాశం పిల్లల్లో కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా ఇరవై సంవత్సరాల్లో పిల్లల్లో ఈ సమస్య వచ్చినట్లయితే చాలా తొందరగా రెండు మూడు నెలల వ్యవధిలోనే పూర్తిగా అదుపులో పెట్టుకునే మార్గం హోమియోలో కనిపిస్తుంది డాక్టర్ గారు సోరియాసిస్ అవ్వచ్చు ఎగ్జిమా అవ్వచ్చు చాలా మంది అనుకుంటుంటారు ఇది పర్మనెంట్ గా ఉండిపోతుంది లైఫ్ లాంగ్ దీని వల్ల సఫర్ అవుతూ ఉండాలి ఇది శాశ్వతంగా దీనికి పరిష్కారం లేదా అనుకుంటుంటారు నిజంగా హోమియోపతిలో దీనికి సంబంధించి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయండి రైట్ అండి సో వైద్య విధానం ఏదైనప్పటికీ కూడా మెడిసిన్స్ వాడుతూ ఉన్నప్పుడు కొంత డైట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది కరెక్ట్గా చేయాలి అది చేయలేని పక్షంలో ఈ సమస్య అనేది మొండిగా మారే ప్రమాదం ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కండిషన్లో మనం చూసినప్పుడు వీటికి సీ ఫుడ్ తీసుకుంటే పడదు లైక్ ఫిష్ కానీ ప్రాన్స్ తీసుకున్నా చికెన్ తీసుకున్నా కూడా ఈ సమస్యకు పడదు సో వీటికి ఖచ్చితంగా దూరంగా ఉండాలి కొంతకాలం పాటు ఖచ్చితమైన దూరం ఉండాలి అలా ఉంటేనే ఈ డిసీజ్ కండిషన్ అనేది అదుపులో ఉంటుంది లేదంటే ఎంత మంచి మందులు వాడినప్పటికీ కూడా ఇది శాశ్వతంగా తగ్గే అవకాశం ఉండదు సో ఈ డైట్ రెస్ట్రిక్షన్ అనేది స్వతహాగా పేషెంట్ చేసుకోవాలి కొంత మేనేజ్ చేసుకుంటూ మందులు వాడినట్లయితేనే పూర్తిగా అదుపులో ఉంటుంది ఇకపోతే హోమియోలో వీటికి ఎలాంటి పైపూత మందులు ఉండవు కేవలం ఓవరాల్గా మాత్రలు మాత్రం వేసుకోవడము దాంతో ఈ కండిషన్ అదుపులో పెట్టుకునే మార్గం ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ సమయం పడుతుంది అంటే ఇతర వైద్య విధానాల్లో వారం పది రోజులు పడితే ఇక్కడ పదిహేను ఇరవై రోజులు పడుతుంది కానీ తప్పకుండా తగ్గే మార్గం అనేది నెల నెలన్నరలో చూపించే అవకాశం ఉంటుంది లైఫ్ స్టైల్ ఎలాంటి లైఫ్ స్టైల్ అలవాటు చేసుకోవాలండి ఫుడ్ పరంగా ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే మంచిది అంటారు ఎలాంటి ఫుడ్ అవాయిడ్ చేస్తే మంచిదని చెప్తారు రైట్ అండి మనం చెప్పుకుంటున్నాం డైట్ రెస్ట్రిక్షన్ కానివ్వండి లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్లో కూడా ఈ లక్షణం కనబడుతుందని సో వీటిల్లో ప్రధానంగా నిద్రలేమి సమస్యతో బాధపడేటువంటి వ్యక్తులకు ఈ లక్షణం కనబడుతుంది చాలా ఎక్కువ కాలంగా నిద్ర సరిగ్గా పట్టట్లేదండి ప్రతి గంట రెండు గంటలకు మేలుకు వచ్చేస్తుంది అని చెప్పేటువంటి వ్యక్తులకు ఈ సమస్య అధికంగా రావచ్చు లేదా కొన్ని రకాల గాయాల వల్ల కూడా ఆ గాయం మానుతున్న క్రమంలో కూడా చర్మం పైన ఈ సోరియాసిస్ రావచ్చు అలాగే ఎక్కువగా మాత్రలు వాడేటువంటి వ్యక్తులకు ఉదాహరణకు బీపీకి షుగర్కి థైరాయిడ్కి కొలెస్ట్రాల్కి గ్యాస్ట్రిక్ లక్షణాలకి ఇలా రోజుకు ఒక ఐదు నుండి పది మాత్రలు వాడుతున్న వ్యక్తులు అలా రెండు మూడు సంవత్సరాలకు మించి వాడుతున్న వ్యక్తులకు ఈ సమస్య కనబడే అవకాశం ఉంటుంది అది కూడా మొండిగా మారేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మళ్ళీ చర్మ సమస్యకి ఇంకో మాత్ర అనే కంటే వీటికి మాత్రం హోమియోపతి వాడినట్లయితే చాలా చక్కగా అదుపులు పెట్టుకునే మార్గాలు ఉంటాయి గారు చాలా మందిలో చూస్తుంటాం తలలో పేను కొరుకుడు సమస్య గురించి కూడా ఎక్కువగా వింటూ ఉంటాం అసలు ఈ సమస్య గురించి వివరించండి రైట్ అండి తల భాగంలో వెంట్రుకల్లో చిన్నగా ఒక ప్యాచ్ లాగా ఏర్పడి ఒక వన్ రూపీ కాయిన్ టూ రూపీ కాయిన్ సైజులో చిన్నగా ప్యాచ్ ఏర్పడి ఆ భాగం నుంచి పూర్తిగా హెయిర్ ఫాల్ అవుతున్నటువంటి కండిషన్ని ఎలోపేషియా ఏరియేటా అంటారు దీన్ని మనం తెలుగులో పేను కోరుకుడు లక్షణంగా చెప్పుకుంటుంటాం సో సహజంగా దీనికి బార్బర్ షాప్లో కొన్ని రకాల మందులు వాడుతుంటారు మళ్ళీ తిరగబెడుతుందండి అంటారు లేదా కొన్ని రకాల ఇంజెక్షన్స్ తీసుకుంటారు మళ్ళీ తిరగబెడుతుంది అంటారు పిల్లల్లో కూడా ఈ లక్షణాన్ని మనం చూస్తున్నాం ముఖ్యంగా థైరాయిడ్ లక్షణంతో సఫర్ అయ్యేటువంటి వ్యక్తులకు ఈ తల భాగంలో చిన్నగా హెయిర్ ఫాల్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ ఏరియాటా లక్షణ నెలపేసి ఏరియాటా లక్షణం అనేది కొంచెం ఇమ్యూనిటీ తగ్గడం మూలంగా వస్తుంది సో వీటికి శాశ్వత పరిష్కారం అనేది హోమియోపతిలో ఉంటుంది వీటికి ఓరల్ మెడిసిన్స్ కంటిన్యూస్గా వాడినట్లయితే ఒక నెల నుంచి రెండు నెలల వ్యవధిలో శాశ్వతంగా ఆ భాగంలో వెంట్రుకలు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో దీంతో పాటుగా ఈ థైరాయిడ్ లక్షణం ఏమైనా ఉన్నట్లయితే ప్యారలల్గా హోమియోపతి మందులు థైరాయిడ్కి కూడా వాడినట్లయితే ఇటు థైరాయిడ్ లక్షణము అలాగే ఈ చర్మ సమస్య కూడా పూర్తిగా
ఈ లక్షణంలో జుట్టు అధికంగా రాలడంతో పాటు కుదుర్ల నుంచి కూడా బాగా మెత్తగా అయిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో మీరు డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసినప్పుడు జుట్టు బాగా రాలుతుందండి అని చెప్తుంటాం కానీ ఎక్కువగా మన చేయి వెంట్రుకల లోపు మీద పెట్టినప్పుడు కూడా ఎక్కువగా రాలుతుంది సో ఆ రకమైనటువంటి డిజార్డర్ నుంచి బయటపడాలి అంటే కూడా హోమియోపతి మందులు హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటాయి సో ఇంకొక కారణం ఏంటంటే హీమోగ్లోబిన్ శరీరంలో రక్తహీనత ఉండడం మూలంగా కూడా ఈ లక్షణం కనబడుతుంది సాధారణంగా హీమోగ్లోబిన్ స్థాయి పది గ్రాముల నుంచి పన్నెండు గ్రాం పర్సెంట్ వరకు ఉండాలి కానీ ఎవరికైతే ఎనిమిది గ్రాం పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువగా తక్కువగా ఈ లక్షణం కనిపించినట్లయితే దాన్ని రక్తహీనతగా చూస్తాం ఈ లక్షణంలో కూడా జుట్టు అధికంగా రాలే ప్రమాదం కనిపిస్తుంది డాక్టర్ గారు కొంతమందిలో తెల్ల మచ్చలు కూడా చూస్తుంటాం అసలు తెల్ల మచ్చలు రావడానికి గల మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటారండి రైట్ అండి మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి సోరియాసిస్ కావచ్చు అలాగే ఎగ్జిమా కావచ్చు ఇవి కాకుండా ఎక్కువగా ఇంకా ఎక్కువగా సేమ్ ఈక్వల్ ప్రిఫరెన్స్తో వేధించే లక్షణాన్ని విటిలిగో లక్షణంగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే శరీరం పైన తెల్లటి మచ్చలు ఏర్పడుతుంటాయి దీన్ని తెల్ల మచ్చలు లేదా బొల్లి అని కూడా అంటూ ఉంటారు సో వీటిని హైపో పిగ్మెంటెడ్ ప్యాచెస్ అని అంటాం అంటే చర్మం పైన తెల్లటి పూత ఏర్పడడం చర్మం తన సహజమైన రంగును కోల్పోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది పిల్లల్లో ప్రధానంగా పెదవుల భాగంలో కనిపిస్తుంది కింది పెదవి భాగం అంతా కూడా తెల్లగా మారడము ముక్కు నాస్ట్రిల్స్ భాగం వరకు ఆ తెల్లటి మచ్చలు స్ప్రెడ్ అవ్వడము చెవులకు కూడా ఈ తెల్లటి మచ్చలు స్ప్రెడ్ అవ్వడం కనిపిస్తుంది ఒకవేళ తల భాగంలో ఈ తెల్లటి మచ్చలు వచ్చినట్లయితే అక్కడ వచ్చేటువంటి వెంట్రుకలు కూడా తెల్లగా మారేటువంటి ప్రమాదం కనిపిస్తుంది సో వీటికి చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి కొన్ని మాట్లాడుకుందాం ఫ్యామిలీ టెండెన్సీ మూలంగా ఇమ్యూనిటీ మూలంగా తగ్గడం మూలంగా రకరకాల మాత్రల మూలంగా అలాగే ఏదైనా క్యాన్సర్ కానీ ఏదైనా చాలా దీర్ఘకాలికంగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకునేటువంటి సమస్యలు ఉండడం మూలంగా కూడా ఈ లక్షణం కనిపిస్తుంది సో ఈ విటిలిగో అనేది చిన్న వయసులో రెస్పాండ్ అయినట్టుగా ఎల్డర్లీ ఏజ్లో రెస్పాండ్ అవ్వదు అరవై డెబ్బై సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత అంటే చాలా మొండిగా మారుతుంది సో చర్మానికి రంగును ఉత్పత్తి చేసేటువంటి పదార్థమైన మెలనిన్ అనేది బాగా తగ్గడం మూలంగా ఈ లక్షణం మొండిగా మారేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది కొన్ని రకాల ఆయింట్మెంట్స్ కానివ్వండి లోషన్స్ కానీ అప్లై చేసుకొని సన్లైట్లో కాసేపు నిలబడితే కొంత మేర ఉపశమనంగా ఉంటుంది బట్ ఓవరాల్ మెడిసిన్స్ అయితే కంటిన్యూస్గా వాడుకోవాలి డాక్టర్ గారు ఈ సోరియాసిస్ అవ్వచ్చు ఎగ్జిమా అవ్వచ్చు ఇంకే ఇతర స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ అయినా అవ్వచ్చు ముందుగా ఎలా గుర్తించాలండి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తే బెటర్ అని చెప్తారు కొంతమంది ఇచ్చింగ్ అయినప్పుడు కూడా లైట్ తీసుకుండడం ఇచ్చేయడం మళ్ళీ లైట్ తీసుకుంటుండడం జరుగుతుంటుంది ఇలాంటి వాళ్ళకి హోమియోలో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉందో ఒకసారి మీ మాటలు అలాగేనండి ప్రధానంగా చర్మ సమస్యలు అన్నిటికీ కూడా ఫస్ట్ కారణంగా చెప్పుకోవాల్సింది హార్మోనల్ డిజార్డర్ హార్మోన్ సమతుల్యత లోపించినప్పుడు సహజంగా చర్మ సమస్యలు వస్తుంటాయి ఈ థైరాయిడ్ లక్షణం కానివ్వండి షుగర్ లక్షణం కానివ్వండి లేదా గాయాలు కానివ్వండి అలాగే ఈ పీసీఓడి సమస్య అని అంటూ ఉంటాం మహిళల్లో ఏర్పడేటువంటి గర్భసంచుల్లో కణితులు ఏర్పడేటువంటి లక్షణంలో కూడా ఈ హార్మోన్ డిజార్డర్ కనబడుతుంది తద్వారా చర్మం అనేది బాగా బ్లాకిష్గా మారుతుంది చిన్న బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం మాట్లాడలైతే ఒక పది సంవత్సరాల లోపు పిల్లలు బాగా ఒబేస్గా మారుతున్నారు ఉండాల్సిన బరువు కంటే ఎక్కువగా ఉన్నారు దాంతోపాటుగా మెడ భాగంలో కంప్లీట్ బ్లాకిష్గా మారడము మో చేతుల భాగంలో బ్లాకిష్గా మారడము అర చేతులు ఉబ్బెత్తుగా మారడం ఇవన్నీ హార్మోనల్ డిజార్డర్ లక్షణంగా చెప్పుకోవచ్చు సో ఇలా హార్మోన్ బ్యాలెన్స్ అనేది సరిగ్గా లేకపోవడం మూలంగా చర్మ సమస్యలు వస్తాయి పిల్లల్లో అలా లావుగుండే పిల్లల్లో మెడ భాగంలో చూసినట్లయితే కంప్లీట్ బ్లాకిష్గా మారుతుంది మన దగ్గరకు వచ్చే పేరెంట్స్ చెప్తూ ఉంటారు ఆ బ్లాక్నెస్ పోవడానికి బాగా క్లీన్ చేస్తున్నామండి అయినప్పటికీ శుభ్రం అవ్వట్లేదు అని సో ఇంటర్నల్గా హార్మోనల్ డిజార్డర్ ఉండడం మూలంగా చర్మం అనేది బ్లాకిష్గా మారుతుంది సో స్కిన్ డాక్టర్ని కలవడము చర్మాన్ని క్లీన్ చేయడం లాంటిది కాకుండా హార్మోన్ సంబంధించినటువంటి బ్యాలెన్స్ చేస్తే ఈ చర్మ సమస్య కూడా తగ్గుతుంది సో అది ఇంటర్లింక్డ్గా ఉంటుంది అంటే ఈ బ్లడ్లో ఒక పూర్తిగా దాన్ని ప్యూరిఫై చేసినట్లయితే ఈ సమస్య చాలా వరకు అదుపులో ఉంటుంది డాక్టర్ గారు ఈ చర్మ సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళు ప్రధానంగా మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఎలాంటి లైఫ్ స్టైల్ అలవాటు చేసుకుంటే మంచిదని సజెస్ట్ చేస్తారు రైట్ అండి వీటికి లక్షణంతో ఎక్కువగా సమస్యతో సఫర్ అవుతుండడం మూలంగా పర్ఫ్యూమ్స్ వాడినా కానీ డియోడ్రన్స్ వాడినా కూడా బాగా ఎలర్జీ కారకంగా మారుతూ ఉంటుంది తద్వారా విపరీతంగా దురద అధికమయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఈ కాస్మెటిక్స్ కానివ్వండి డియోడ్రెంట్స్ కానివ్వండి వీటితో ఏదైతే పడుతో వాటితో చాలా జాగ్రత్తగా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి అలాగే అసిడిక్ నేచర్ ఎక్కువగా ఉండేటువంటి సోప్స్కి కాస్త దూరంగా ఉండాలి పీహెచ్ లెవెల్ సెవెన్ కంటే ఎక్కువగా ఉండేటువంటి సోప్స్ వాడినట్లయితే కూడా ఇది కొంచెం అదుపులో ఉంటుంది అండ్ ఆ డ్రైనెస్ని చాలా వ
సన్లైట్కి వెళ్ళగానే కూడా దురద ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా ఫేస్ భాగం కానివ్వండి మెడ చెవుల భాగం వరకు కూడా దురద మంట లక్షణాలు కనబడుతుంటాయి కొందరికి చీక్స్ అంతా కూడా రెడ్డిష్గా మారిపోతూ ఉంటాయి సో ఈ ఫోటో డైర్మటైటిస్ లక్షణాలు చర్మం అంతా కూడా ఒక అలర్జిక్ సన్ రేస్కి సూర్యరశ్మి వల్ల అది అలర్జిక్గా మారుతూ ఉంటుంది తద్వారా సన్ స్క్రీన్ లోషన్ కానీ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ డీహైడ్రేషన్ కాకుండా చూసుకోవాలి సో ఎవ్రీడే త్రీ టు ఫైవ్ లీటర్స్ వరకు వాటర్ కన్జ్యూమ్ చేసినట్లయితే తొందరగా డీహైడ్రేట్ అవ్వము అలాగే దానికి సంబంధించినటువంటి డైట్ కోకోనట్ వాటర్ కానివ్వండి ఇవి కొంత మేర బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలి చర్మానికి ఉపయోగపడేటువంటి విటమిన్స్ని మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే ప్రధానంగా చెప్పుకోవాల్సింది విటమిన్ బి సిక్స్ అండ్ బి ట్వెల్వ్ దీంతో పాటుగా విటమిన్ బి సి విటమిన్ అనేది కూడా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది ఇక ఇది ముదరడం మూలంగా ఎముకలకు కూడా లక్షణాలు తలెత్తే ప్రమాదం ఉంటుంది సో ఎముకలకు సంబంధించి అంటే కాల్షియం ఇవి బ్యాలెన్స్డ్ డైట్లు తీసుకున్నట్లయితే చర్మ సమస్యలు చాలా వరకు అదుపులో ఉంటాయి ఈ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి జెనెటిక్ ప్రాబ్లం అనుకోవచ్చు అంటారా అండి రైట్ అండి చర్మ సమస్యలు చాలా వరకు కూడా వంశ పారంపర్యంగా కనిపిస్తాయని మనం చెప్పుకున్నాం ఇది అలాగే కీలవాత లక్షణాలు కూడా ఫ్యామిలీ టెండెన్సీలు వస్తుంటాయి ఉదాహరణకు ఈ హెచ్ఎల్ఏ బీ ట్వంటీ సెవెన్ అనేటువంటి జీన్ ఉంటుంది ఈ జీన్ మూలంగా కూడా అది ఫ్యామిలీ టెండెన్సీలో కీలవాతం కానివ్వండి చర్మ సమస్యలు కానివ్వండి కనిపిస్తూ ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఉదాహరణకు చెప్పుకోవాలంటే మనం చూస్తుంటాం ఒక ఒక చర్మ సమస్య ఐదు పది సంవత్సరాల మించి ఉందండి దానికి పలానా ఆయింట్మెంట్లు వాడుతున్నాం తగ్గినట్టే ఉంది కానీ మళ్ళీ తిరగబెడుతుంది కొత్తగా కీళ్ళ నొప్పులు వస్తున్నాయండి అంటారు చాలామంది పేషెంట్స్ మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు సో ఈ లక్షణాన్ని మనం కీళ్ళ నొప్పులు వస్తున్నాయని రొమాటైడ్ ఆర్థరైటిస్ పరీక్షలు కానివ్వండి ఇతర కీళ్ళ వాతం సంబంధించిన ఏ పరీక్షలు లైక్ యూరిక్ యాసిడ్ కానివ్వండి ఇవేవి చేసినా కూడా అవి కంప్లీట్ నెగిటివ్గా వస్తూ ఉంటాయి అయినప్పటికీ కూడా కీళ్ళ నొప్పులు ఉంటూనే ఉన్నాయి అంటారు ఈ లక్షణాల కోసం హెచ్ఎల్ఏ జీన్ పరీక్షలు లాంటివి చేయించుకోవాలి తద్వారా అది ఏమైనా కీళ్ళ వాతానికి దారితీస్తుందా లేదా దీర్ఘకాలికంగా చర్మ సమస్యను సప్రెస్ చేయడం మూలంగా అది కీళ్ళ వాతానికి దారితీసిందా కూడా చూడొచ్చు కొందరు మన దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్లు చూస్తూ ఉంటాం ఈవెన్ ఒక గ్లాస్ వాటర్ పట్టుకునేందుకు కూడా ఇబ్బందికరంగా మారడము ఈ ఫింగర్స్ అనేవి కూడా మూవ్ చేసేందుకు ఇబ్బందిగా డ్రైవింగ్ చేసేందుకు ఇబ్బందిగా ఇలా రోజువారి యాక్టివిటీస్ కూడా ఇబ్బందికరంగా ఈ సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ లక్షణలు కనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ సోరియాటిక్ ఆర్థరైటిస్ విత్ చర్మ సమస్య ఈ రెండింటికీ కలిపి హోమియోపతి మందులు వాడినట్లయితే ఈ రెండు డిసీజెస్ కూడా పూర్తి అదుపులో ఉంటాయి డాక్టర్ గారు కొంతమందిలో స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇచ్చేసిన సందర్భాలు కూడా ఎక్కువగా చూస్తుంటాం పొడి రాలటం కానీ స్కిన్ నుండి చూస్తుంటాం అలాంటి టైంలో మాయిశ్చర్ అప్లై చేయడం వల్ల కొంచెం ఆయిల్ కంటెంట్ ఉన్న ఆయింట్మెంట్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల కూడా కొంత ఉపశమనం ఉంటుంది అని చెప్తారు దాని గురించి మీరేమంటారు రైట్ అండి ఈ ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్ ఎక్కువ కాలం అప్లై చేయడం మూలంగా డిసీజ్ అనేది సప్రెస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో తాత్కాలికంగా ఉపశమనం కోసం మాత్రం ఏమైనా ఆయింట్మెంట్స్ లోషన్స్ కొన్ని రోజులకు వాడుకోవచ్చు ఎక్కువ కాలంగా ఒక చర్మ సమస్యను ఆయింట్మెంట్లు కానీ లోషన్స్ కానీ అప్లై చేయడం మూలంగా డిసీజ్ కండిషన్ అనేది సప్రెస్ అయ్యి అది కీళ్ళ వాతానికి దారితీస్తుంది అంటే పై భాగంలో మనకు చర్మ సమస్య కనబడదు కానీ అది కీళ్ళ వాతానికి దారితీస్తుంది అంటే డీపర్ లేయర్కి వెళ్తుంది అది కాంప్లికేట్ అవుతుంది సో ఈ కాంప్లికేట్ అయిందంటే మళ్ళీ కీళ్ళ వాతానికి సంబంధించి మళ్ళీ ఇతర మాత్రలు వాడాలి ఇలా కాంప్లికేట్ కాకుండా అంటే కొంచెం మాయిశ్చరైజర్ వాడుకుంటూ హోమియో వాడినట్లయితే కాస్త నిదానంగా తగ్గినా కూడా పూర్తిగా అదుపులో ఉండే మార్గాలు ఉంటాయి కాంప్లికేషన్ని మనం నివారించిన వాళ్ళం అవుతాం ఈ కండిషన్ కానివ్వండి డయాబెటీస్ కానివ్వండి థైరాయిడ్ డిజార్డర్ కానివ్వండి హోమియో మెడిసిన్ సపోర్టివ్గా తీసుకోవడం వల్ల ముదరకుండా డిసీజ్ని అదుపులో పెట్టుకునే మార్గం అనేది మనకు కనిపిస్తుంది రైట్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ ఇది వాళ్ళ లైఫ్ లైన్ చూస